கொன்னூர் ஹெலிகாப்டர் விபத்தில் உயிரிழந்த முப்படைகளின் தலைமை தளபதி பிபின் ராவத் அவரது மனைவி மதுலிகா ராவத் பிரிகேடியர் லிடரின் உடல்கள் உள்ளிட்ட பதிமூன்று பேரது உடல்கள் நேற்றிரவு டெல்லி கொண்டு வரப்பட்டன பிரதமர் நரேந்திர மோடி பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் உள்ளிட்டோர் பாலம் விமான நிலையத்தில் அஞ்சலி செலுத்திய நிலையில் தற்போது டெல்லி காமராஜ் மாகில் உள்ள பிபின் ராவத் இல்லத்தில் அவரது உடலும் அவரது மனைவியின் உடலும் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அங்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் பல்வேறு நாடுகளின் தூதர்கள் உள்ளிட்டோர் அங்கு அஞ்சலி செலுத்தி வருகிறார்கள் இன்று காலை கண்டோன்மெண்ட் பிராட்மார்க்கில் பிரிகேடியர் லிடரின் உடல் தகனம் செய்யப்பட்ட நிலையில் தற்போது பிபின் ராவத் மற்றும் அவரது மனைவி மதுலிகா ராவத்தினுடைய உடல் பொதுமக்களின் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்று பிற்பகல் அவர்களது இறுதிச் சடங்குகள் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது நம்மோடு பாதுகாப்பு துறை சார்ந்த செய்திகளை தொடர்ந்து பதிவு செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மூத்த பத்திரிகையாளர் என் சி பிபேந்திரா நேரலையில் இணைந்திருக்கிறார் திரு பிபேந்திரான இடைவேளைக்கு முன்னதாக எழுப்ப வந்த கேள்வி என்பது இந்த ஹெலிகாப்டர் விபத்தில் நல்வாய்ப்பாக உயிர் தப்பி இருக்கக்கூடிய சிகிச்சை பெற்று வரக்கூடிய குரூப் கேப்டன் வருண் சிங் ஷௌரிய சக்ரா விருது பெற்றார் கடந்த ஆண்டு பல்வேறு தேஜாஸ் மாதிரியான போர் விமானங்களை மிக நேர்த்தியோடு இயக்கக்கூடிய ஒரு கேப்டன் வருண் சிங் இந்த விபத்து நேரிட்டிருக்கிறது அவருக்கு அவர் உயிர் பிழைத்திருக்கிறார் அதே நேரத்தில் இவ்வளவு திறமையான வீரர்கள் விமானிகள் இருந்தும் கூட இது போன்றது ஒரு விபத்தை சந்திப்பது என்பது துரதிருஷ்டவசமானது அப்படின்னு சொல்றதை தாண்டி இதை நம்ம வேற எப்படி குறிப்பிட முடியும் இது பாருங்க விபத்துங்கிறது எப்ப வேணா யாருக்கு வேணா நடக்கலாம் இது நம்ம நம்ம எவ்வளவுதான் நம்ம வந்து பாதுகாப்பு ஏற்படுத்தினாலும் எவ்வளவுதான் நம்ம முயற்சி பண்ணாலும் சில விஷயங்கள் வந்து நம்மளுடைய நம்மளுடைய கைக்கு மீறி நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இது வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு விபத்தாக தான் நான் பார்க்கிறேன் ஏன்னா இப்போதைக்கு ஏன் நடந்தது இந்த விபத்து என்பது நமக்கு இது வரைக்கும் தெரியல அது விசாரணையில் இருக்கு அது விசாரணை முடிந்த பிறகுதான் நமக்கு வந்து ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் இது எந்த விபத்து ஏன் நடந்ததுன்னு இப்போ அது அது அந்த பர்டிகுலர் விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்ச பிறகு தான் நம்ம வந்து இது அனுமானம் பண்ண முடியும் இதில் என்ன பிரச்சனை ஏற்படுது அப்படின்னு இந்த மாதிரி வந்து விபத்து ஏற்படுறதுங்கிறது ஒரு ரொம்ப துரதிருஷ்டவசமான விஷயம் இது தவிர நம்ம வேற ஒன்று வார்த்தைகள் இல்லை இது ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி சொல்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி வந்து நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு உயர் அதிகாரி ஒரு இராணுவத்தின் உயர் அதிகாரி இந்த மாதிரி ஒரு விபத்துல இறந்து போகிறதுங்கிறது ரொம்ப அபூர்வமான விஷயம் இது வந்து சர்வசாதாரணமாக நடக்கக்கூடிய விஷயம் இல்லை அதனாலதான் இந்த விபத்துக்கு வந்து இவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் இவ்வளவு முக்கியத்துவம் வந்து அளிக்கப்படுகிறது இந்த மாதிரி ஒரு சீனியர் மோஸ்ட் ஜென்ரல் ஆபிசர் வந்து ஒரு விபத்தில் காலமாகிறதுங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சு நான் அதிகமா இந்த மாதிரி கேள்விப்பட்டதே கிடையாது இந்தியாவில் இந்த மாதிரி ஒரு அதுவும் பதவியில் வகிக்கும் போது போது இந்த மாதிரி ஒரு இறப்பு நிகழ்வதுங்கிறது ரொம்ப அபூர்வமான விஷயம் இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரே ஒரு ஜென்ரல் மட்டும் பட் அவர் ஒரு மாற மாரடி அடைப்பில் இறந்து போனார் அவர் நைன்டீன் நைன்டீஸ் ஏர்லி நைன்டீன் நைன்டீஸ்ல ஜென்ரல் ஜோஷி ஸோ அது தவிர வேற யாரும் இந்த மாதிரி பொறுப்பு வகிக்கும் போது இறந்ததாக நான் கேள்விப்பட்டதில்லை அதுவும் விபத்தில் இறந்ததாக நான் இது வரைக்கும் நான் அந்த மாதிரி பார்த்ததே கிடையாது ஸோ இது வந்து அந்த மாதிரி இருக்கும்போது எனக்கு இது எனக்கு எனக்கு ஒரு ஒரு ஜேர்னலிஸ்டாக நான் பல ஆண்டுகளாக விஷயம் இது பார்த்து கொண்டிருக்கும் நிலையில கூட இது ஒரு எனக்கு வார்த்தைகள் வர மாட்டேங்குது இந்த மாதிரி விஷயம் பத்தி ஒரு விபத்து இப்படி நடந்ததுன்னா அதுக்கு என்ன எப்படி நீங்க டிஸ்கிரைப் பண்ணுவீங்க துரதிருஷ்டம் வசமானதுங்கிற தவிர வேற என்ன நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு 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 பேச்சு அதாவது வாயடைத்து போகின்ற ஒரு நிலை சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில தான் நான் இப்போ இந்த விஷயத்த வந்து நான் பார்க்கிறேன் குரூப் கேப்டன் வருண் சிங் குறித்து உங்களது பார்வை என்ன அவர் இதுக்கு முன்னதாக நான் குறிப்பிட்ட மாதிரி தேஜாஸ் மாதிரியான போர் விமானங்களை கூட இயக்கக்கூடிய ஒரு வல்லமை பெற்ற கேப்டன் அவர் பற்றி உங்களது பார்வை என்ன பாருங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி அவருக்கு சோரிய சக்கர கிடைச்சது ஏன் கிடைச்சதுன்னா ஒரு தேஜஸ் போன்ற ஒரு விமானப்படை விமானத்தை வந்து அவர் ஒரு ஒரு விபத்தில் இருந்து அந்த தன்னை மட்டும் கா காப்பாற்றிக் கொள்ளவில்லை அந்த விமானத்தையும் காப்பாற்றி அதை திரும்பி கொண்டு வந்து இறக்கினார் ஸோ அந்த ஒரு டெஸ்ட் பைலட் அவர் வந்து தேஜஸோட டெஸ்ட் பைலட் ஆக இருந்தார் அந்த தேஜஸ் விமானம் வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் பாரதத்தின் சுயமாக தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு போர் விமான படு விமானம் அது ஸோ அந்த அந்த போர் விமானம் வந்து டெஸ்டிங் வந்து கண்டினியூஸாக இப்பவும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதோடைய டெவலப்மெண்ட் அண்ட் டிசைன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இன்னும் கண்டினியூஸாக நடந்துட்ட
ஸோ அந்த அந்த நிலையிலே ஒரு இந்த மாதிரி டெஸ்ட் பைலட்டுங்கிறது வந்து ரொம்ப டேலண்டடான பைலட்ஸை தான் வந்து டெஸ்ட் பைலட்டாக நியமனம் செய்வார்கள் ஸோ அந்த வகையில் வந்து அவர் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டெஸ்ட் பைலட் ஒரு விமானத்தை புது விமானத்தை எடுத்து ஓட்டி பறக்க விடுகிறார்கள் என்றால் அந்த சமயம் வந்து உங்களுக்கு அது எப்படி ரியாக்ட் பண்ணும் அந்த எலி ஏர்கிராஃப்ட்டுங்கிறது வந்து உங்களால் கணிக்க முடியாது யாராலையுமே கணிக்க முடியாது ஒரு புது புது வண்டி எடுத்து நீங்கள் ரோட்டில் ஓட்டுறீங்க ஒரு புது வண்டி வாகனத்தை வாங்கி நீங்கள் இந்த ஷோரூம்லேருந்து வெளியே கொண்டு வந்து நீங்கள் ஓட்டிட்டு போறீங்க அது எப்படி ரியாக்ட் பண்ணும் ரோடுலன்னு வந்து நம்மளால் அந்த சமயம் கெஸ்ட் பண்ண முடியாது நீங்க எவ்வளவுதான் திறமசாலியான டிரைவராக இருந்தாலும் கூட அதே போலதான் இந்த விமான புதிய விமானங்களும் நீங்க அதை டெஸ்டிங் பண்ணும்போது அது எப்படி பண்ணுவீங்கிறது ரியாக்ட் ஆகுன்றது தெரியாது அந்த சமயில வந்து ரொம்ப டேலண்டடான பைலட்ஸ் தான் அந்த விமானத்தை வந்து டெஸ்டிங் எடுத்துட்டு போவாங்க அந்த மாதிரி அவர் ஒரு விமானம் தேஜஸ் விமானத்தை ஓட்டும் போதுதான் இந்த ஒரு விபத்து சூழ்நிலை ஏற்பட்டது அந்த விபத்திலிருந்து தண்ணியும் காப்பாற்றி கொண்டார் அந்த விமானத்தையும் காப்பாற்றி கொண்டு வந்து திரும்பி ஏர் ஸ்ட்ரிப்ல வந்து இறக்கி இறக்கிட்டு அது அது பெரிய லாஸ் ஆயிருக்கும் அந்த வந்து ஒரு விமானங்கிறது பல கோடி ரூபாய் பெருமானம் உள்ள ஒரு ஒரு போர் தளம் அதை வந்து நீங்க பாதுகாத்து அதை நீங்க ரிப்பேர் பண்ண முடியும் அது வந்து சுக்குநூறாக உடஞ்சு போச்சுன்னா அதை நீங்க ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது ஸோ அந்த அந்த லாஸில் இருந்து அவர் காப்பாற்றினார் அதுக்காக தான் அவருக்கு வந்து சௌரிய சக்கர கிடைச்சது அவர் இந்த விபத்தில் இருந்து அவர் நிச்சயமாக இந்த ஆஸ்பத்திரியில் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து அவர் வெளியே வந்து சுகமாக மீண்டும் அவருடைய வேலை தொடர வேண்டும் என்பது தான் என்னுடைய பிரார்த்தனை என்னோட வேண்டுகோள் ஆண்டவனிடம் நான் அதுதான் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன் அவர் வந்து சீக்கிரமா திரும்பி வந்து அவருடைய வேலை பணியை வந்து தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் அவர் மாதிரி டேலண்டடான ஃபைட்டர் பைலட்ஸ் வந்து நமக்கு தேவை இந்தியா இந்தியாவுக்கு தேவை அவர் மாதிரியான டேலண்டடான ஒரு ஒருத்தர் தேவை ஏற்கனவே நம்ம பதினோரு பேரை இந்த விபத்தில் இழந்து விட்டோம் இன்க்ளூடிங் ஜென்ரல் பிபின் ராவத்தோடைய திருமதியாளர்கள் வந்து அவர் நம்ம வந்து இழந்து விட்டோம் இனிமேலும் யாரும் அந்த பிழைத்த ஒருவரும் பிழைத்து வந்து மீண்டும் தேசத்திற்கு அவருடைய சேவையை தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் என்றதான் என்னுடைய பிரார்த்தனை திரு பிபேந்திர இப்போ இந்த விபத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மிக முக்கிய ஒரு நம்பிக்கையாக நமக்கெல்லாம் இருப்பது இந்த விபத்து எப்படி நடந்தது அப்படிங்கிற நீங்க இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த ஸ்பெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் பொய்யாக்கி உண்மையான விபத்திற்கான காரணத்தை நமக்கு தெரிய வைக்க கிடைத்திருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு விஷயம் இந்த ஹெலிகாப்டர்னுடைய பிளாக் பாக்ஸ் அந்த கருப்பு பெட்டி கிடைத்திருக்கிறது அது தொழில்நுட்ப ஆய்விற்காக அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது அதுல என்ன மாதிரியான ஆய்வுகள் நடைபெறும் அதுல என்ன மாதிரியான தகவல்கள் நமக்கு கிடைக்கப்பெறும் இந்த விபத்து குறித்து பிளாக் பாக்ஸுங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு 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 என்ன சொல்றது இந்த எவிடன்ஸ் இந்த விபத்து எப்படி நடந்ததுங்கிறத வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான எவிடன்ஸ் அந்த அந்த பிளாக் பாக்ஸுங்கிறது வந்து ரெக்கார்டிங் டிவைஸ் அது வந்து ஹெலிகாப்டர்ல வந்து என்ன நடந்தாலும் அதாவது நீங்க ரேடியோ கம்யூனிகேஷன் மூலமாக நீங்க இப்ப நான் சொன்ன இல்லையா எட்டு மின் நிமிடத்திற்கு முன்னாடி தான் குனூர் ஏர்பேஸ் ஏடிசியோட வந்து அவங்க கம்யூனிகேட் பண்ணாங்க வந்து நான் ஏழு நிமிஷத்துல நான் லேண்டிங் பண்றதுக்காக வந்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லி தெரிவித்தார்கள் ஸோ அந்த இந்த ஏழு நிமிடங்களுக்குள்ள அந்த விபத்து நடந்தது ஸோ அந்த ஏழு அவங்க வந்து ஒரு எந்த விதமான ஒரு டிஸ்ட்ரெஸ் கால் டிஸ்ட்ரெஸ் கால்னா எனக்கு வந்து ஆபத்தான நிலையில் இருக்கிறேன் என்று எந்த ஏடிசிக்கோ இல்லை ரேடியோ கம்யூனிகேஷனோ வந்து பைலட் வந்து கொடுக்கவே இல்லை அந்த நிலையிலே இந்த விபத்து நடந்திருக்கிறது அப்போனா ஒரு ரொம்ப சில வினாடிகளுக்குள்ளேயாகவே இந்த விபத்து நடந்திருக்க வேண்டும் அப்போதான் வந்து ஒரு கம்யூனிகேஷன் பண்ண முடியாம போகும் ஸோ இந்த மாதிரி கம்யூனிகேஷன் எல்லா விதமான கம்யூனிகேஷன் ரெக்கார்ட் ஆகும் அந்த பிளாக் பாக்ஸ்ல அது மட்டும் இல்லாம இப்போ சப்போஸ் சே ஒரு சின்ன ஒரு ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து நான் படித்தேன் அந்த லோக்கல் மக்கள் வந்து ஹெலிகாப்டர் சத்தம் கேட்டுகிட்டே இருந்து திடீர்னு நின்று போச்சு அப்போவே எங்களுக்கு தெரிஞ்சது ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு அந்த ஹெலிகாப்டர்லன்னு சொல்லி நான் உடனே நாங்கள் பார்த்து அங்கே விபத்து நடந்த இடத்த இடத்துல வந்து தீவு பற்றி கொண்டது அதை பார்த்து நாங்கள் உடனே ஓடி போய் ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக போனோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஏதோ ஒரு இடத்துல நான் படித்தேன் ஒரு லோக்கல் சொன்னதாக பாருங்க அந்த அது ஏன் நின்று போச்சு அந்த சத்தம் ஏன் நின்று போனது அப்படிங்கிறத பத்தி என்ன ரெக்கார்டிங் அதுல இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம சத்தம் நின்று போச்சுன்னா அந்த ரோட்டர் அதோடைய விங்ஸ் வந்து சுற்றி கொண்டு இருக்கிற விங் வந்து நின்று போயிருக்கும் அப்பதான் அந்த அது மட்டும் இன்ஜின் ஸ்டால் ஆயிருக்கும் இன்ஜின் ஸ்டாலிங்னா இன்ஜின் ஓட்டுகின்ற இன்ஜின் வந்து திடீர்னு நின்று போயிருக்கும் அப்பதான் வந்து அந்த ஹெலிகாப்டரோட சத்தம் நிற்கும் அப்பதான் அந்த ரோ அந்த அந்த ரோட்டரி சத்தமும் நிற்கும் அப்ப அந்த
அதுலேயும் சில பிரச்சனைகள் ஆகும் அந்த மாதிரி ஆச்சா என்ன எதை ஆச்சு எல்லா விதமான எவிடென்ஸும் அதில் வந்து ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கும் அது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அது பரிசோதனைக்காக அனுப்பப்பட்டு இருக்கிறது இந்த பரிசோதனை இது எலி ரஷ்யன் ஹெலிகாப்டர் என்ற காரணத்தினால ரஷ்யா தான் இந்த இந்த பரிசோதனையை வந்து மேற்கொள்ள முடியும் ஏன்னா அந்த அதற்கான டெக்னாலஜியும் அதோடைய விஷயம் வந்து அவங்ககிட்ட தான் இருக்கு வழக்கமாக பிளாக் பாக்ஸில் ரெக்கார்டாக இருக்கிற எல்லா எவிடென்ஸ் வந்து ஒரு சீக்ரெட் எவிடென்ஸாக இருக்கும் அதை வந்து ஒரு சாதாரண மக்கள் வந்து இல்லை இந்தியாலேயோ இல்லை எந்த லேப்லேயும் கொண்டு போய் நீங்கள் உடனே டெஸ்ட் பண்ணி உடனே நீங்கள் அந்த எவிடென்ஸ் எடுக்க முடியாது அதுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக் கோட்ஸ் இருக்குது அந்த கோடை வந்து டீகோட் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி வந்து ரஷ்யன்ஸ் கிட்ட தான் இருக்குது இப்போ அமெரிக்க விமானமாக இருந்தால் அமெரிக்கன்ஸ் தான் வச்சுப்பாங்க அந்த அதை ஸோ அமெரிக்க விமானமாக இருந்தால் அமெரிக்காவுக்கு போகும் ரஷ்ய விமானம்ன்றதுனால ரஷ்யன் ரஷ்யாவுக்கு அது போகும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த விசாரணை நடக்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த ஏன் விபத்து நடந்தது இருந்து ஆர மிலிட்ரி தரப்பில் இருந்து கோர்ட் ஆஃப் என்கொயரி ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு மற்ற போலீஸ் விசாரணையும் நடக்கிறது இந்த விசாரணை மூலமாக வந்து இதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான எவிடென்ஸ் வந்து அந்த பிளாக் பாக்ஸ் இதுல இருந்து தான் கிடைக்க போகுது ஸோ இந்த இந்த விசாரணை பர்டிகுலராக இந்த இராணுவத்தினாலே நடக்கின்ற விசாரணை கோர்ட் ஆஃப் என்கொயரியில் வந்து ரஷ்யாவிலிருந்து சில எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இந்த ஹெலிகாப்டர் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் டெக்னாலஜி எக்ஸ்பர்ட் இவங்கெல்லாம் வந்து அது அதில் வந்து சேர்ந்து சேர்ந்து கொண்டு அவங்க எவிடென்ஸை வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி வந்து ஏன் விபத்து நடந்தது இந்த மாதிரி நடந்ததற்கான காரணம் என்னங்கிறது அது ரொம்ப குரூஷுவலான எவிடென்ஸாக இருக்கும் அவங்களுடைய எவிடென்ஸ் ஸோ அவங்க என்ன சொல்ல போகிறாங்கன்ற இந்த வந்து விசாரணைக்கு பிறகு தான் நமக்கு தெரியும் வழக்கமாக இந்த விசாரணையெல்லாம் ரொம்ப சீக்கிரட்டாக வச்சுப்பாங்க ஏன்னா இது வந்து சில டெக்னாலஜி வந்து வெளி வெளிநாடுகளுக்கு எ துரதிருஷ்டமான வசமாக போய் சேர்ந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக அதை சீக்கிரட்டாக தான் வச்சுப்பாங்க பட் ஓவராலாக என்ன காரணம் அந்த விமானம் விபத்து நடந்ததற்கு என்ன காரணங்கிறத வந்து நமக்கு கிளியராக தெரிஞ்சிடும் அந்த பிளாக் பாக்ஸ்லேருந்து நிச்சயமாக திரு பிபேந்திரன் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் பிபின் ராவத் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்திவிட்டு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி செய்தியாளர்களை சந்திக்கிறார் நேரலை காட்சிகள் தமிழக முதலமைச்சர் தளபதி அவர்கள் விரைந்து அந்த இடத்திற்கு சென்று அவர்களை கூறிய மரியாதையை செலுத்தி செய்ய வேண்டிய ஏற்பாடுகள் தர வேண்டிய மரியாதைகளை எல்லாம் தந்திருக்கிறார் முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு இங்கே இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாம் தங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்திருக்கிறார்கள் இந்த இழப்பு என்பது ஈடு செய்ய முடியாத மிகப்பெரிய இழப்பு நாட்டிற்கு மிகப்பெரிய ஒரு பேரிழப்பு இந்த இழப்பு குன்னூர் ஹெலிகாப்டர் விபத்தில் உயிரிழந்த முப்படைகளின் தலைமை தளபதி பிபின் ராவத் மற்றும் அவரது மனைவி மதுலிகா ராவத்தின் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்திய திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் சார்பாக கனிமொழி அவர்கள் செய்தியாளர்களை சந்தித்து காட்சிகளை பார்த்தோம் தமிழகத்தில் பிபின் ராவத் உள்ளிட்ட வீரர்களின் உடலுக்கு முதலமைச்சர் உரிய மரியாதையை செலுத்தியதாகவும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் சார்பில் இங்கு அவரது உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தி இருப்பதாகவும் கனிமொழி தெரிவித்தார் தற்போதைய காலகட்டம் இமாச்சல பிரதேசத்திற்கு மிகவும் முக்கியமானது காரணம் எதிர்வரும் குளிர்காலம் குளிர்காலத்தில் இம்மாநிலம் எதிர்கொள்ள உள்ள பனிப்பொழிவு நிச்சயம் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணியில் சுணக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அண்மையில் தான் இந்த மாநிலம் நூறு சதவீதம் முதல் தவணை தடுப்பூசி செலுத்திய சாதனை படைத்துள்ளது நெட்வொர்க் எயிட்டின் மற்றும் பெடரல் வங்கியின் சஞ்சீவினி விழிப்புணர்வு இயக்கம் களத்தில் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணியை முடுக்கி விழித்துள்ள அதிகாரிகளிடம் உரையாடியது Dr. Hitain Panyal, the state immunization officer responsible for vaccinating Himachal Pradesh against COVID-19. Out and about on a statewide tour with a specific agenda. Though Himachal is the first state to administer the first dose to 100% of its eligible population, the government taking new chances and are pushing for the second dose. We are planning to cover the rest of the 40% within uh, the next month. And you are racing against time because winter is approaching. Yes. Yes, for Himachal, once winter sets in, the task to fully vaccinate its entire population will get next to impossible. The goal to bridge any gaps on the ground. 
सर यूजुअली लोगों को ये डर है कि हम बीपी के पेशेंट हैं शुगर के पेशेंट हैं हम डेली मेडिसिन लेते हैं पता नहीं हमारे लिए सेफ है कि नहीं है डेट एक्सपायर तो नहीं है वैक्सीन फ्रीज तो नहीं हो रखी है कहीं वो आपने अनदर की फोकस टू इंश्योर एफिकेसी ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन बट टू आल्सो रिड्यूस वेस्टेज टू अ मिनिमम द कंडीशन एज यू नो At the district headquarters in Kullu, the focus on mobilizing vaccine beneficiaries. Basically, we are trying to mobilize the people to the vaccination side. So, for that, we are trying to have different uh, strategies in the districts. Like currently, if you talk about, I am here in Kullu, so they have their own uh, strategy initiative. Like uh, they have this uh, people from Skill India who are calling up the due beneficiaries who are already overdue. As for the COVID portal, आपको जानकारी कैसे मिली कि आज आपका दूसरा डोज है सर मुझे यहाँ हॉस्पिटल से कॉल आया था ना कि आपके 84 फोर डेज पूरे हो गए तो आप आके वैक्सीन लगा दें एम ई सेवेंटी वी फेर हेलिकाप्टर